ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் ஸ்வேதா வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டூரல் டாடி இன்னைக்கு வீடியோவில் இன்ஸ்டண்ட்டாக த்ரீ இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டுமே வச்சு ஸ்பெஷல் ஒகேஷன்ஸ்க்கு கேக் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது கூடவே சில டிஐஒய் கேக் டாப்பிங் டெக்கரேஷன் ஐடியாஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு தேவைப்படுற மெயின் த்ரீ இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த க்ரீம் பிஸ்கெட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பேக்கிங் சோடா இது இல்லைனா இன்னும் ஒரு சின்ன சாஷெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மில்க் ஒரு கப் ஸோ இந்த த்ரீ இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தால் மட்டும் போதும் இது வரைக்கும் கேக் பேக் பண்ணாதவங்க கூட ஈஸியாக ஒரு கேக் ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்கெட் அண்ட் க்ரீம் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கணும் இதில் இருக்க க்ரீம் தான் நம்ம கேக்கோட டாப்பிங் க்ரீமாக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அடுத்து பிஸ்கெட்ஸில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக உடச்சி மிக்சர் கிரைண்டரில் போட்டு ஃபைனாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதில் பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அடுத்து இதில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கேக் பேட்டர் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு கேக் எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் பவுல் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேக் ஈஸியாக ஒட்டாமல் வர்றதுக்கு அடியில் பட்டர் பேப்பர் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் சுற்றி பட்டரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அடியில் பட்டர் ஒரு ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அதில் மைதா கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எக்ஸஸ் மைதாவை வெளியே எடுத்துகிட்டு அதில் பேட்டர் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ கேக் பேக் பண்ண போகிற பேனை ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த பேனுக்கு அடியில் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் ஸோ ப்ரீ ஹீட் ஆனதும் அடியில் சின்னதாக ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு அதில் கேக் பேட்டரை பிளேஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் மீன் வயல் கேக்கு க்ரீம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த க்ரீமில் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் மட்டும் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இதுக்கு மேலே மில்க் எதுவும் ஆட் பண்ணிக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கும்போது ரொம்ப திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் போக போக கரெக்ட் ஆகிடும் அப்படி கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப லூஸாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா திக் ஆகிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலெல்லாம் இந்த மாதிரி கிராக் ஆகிருக்கும் ஸோ பேக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க இதுக்குள்ளே ஒரு டூத் பிக் இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வரணும் இப்போ இந்த பவுல் வெளியே எடுத்து நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ க்ரீம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிராக்காக இருக்க பார்ட்லாம் பொறுமையாக கட் பண்ணி எடுத்து ஃப்ளாட் ஆக்கிடலாம் ஸோ கேக் ரொம்ப நேரம் சாஃப்டாகவே இருக்கிறதுக்கு இது மேலே சுகர் சிரப் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீமை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கேக்காக செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ் ஆஃப் கேக் ரெடி பண்ணி இதுக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இவ்வளோ பெரிய சைஸ் கேக் தேவைப்படல அப்படின்னா இதை விட ஒரு சைஸ் சின்ன பவுல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரே கேக்காக பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை சைட்லேருந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணி இதே மாதிரி ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணி க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டாப் லேயர் டெக்கரேஷனுக்கு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி வேணாலும் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நட்ஸ் எப்போவுமே கேக்கோட ரொம்ப நல்லா போகும் ஸோ நான் ஒயிட் சாக்கோ சிப்ஸ் நட்ஸ் அப்புறம் கிரேட்டட் டைரி மில்க் சாக்லேட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோதான் ரொம்ப குவிக்காக சிம்பிளாக கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட டேஸ்ட் பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேக் இன்னும் அழகாக டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு சில டிஐஒய் கேக் டாப்பர் ஐடியாஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் டெக்கரேஷனுக்கு ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்து அதில் நெக்ஸ்ட் இமேஜில் வர மாதிரி மார்க்கிங்ஸ் ஸோ ஓவராலாக கட் பண்ணி எடுத்ததும் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு டைமண்ட் ஷேப் கிடைக்கும் நம்ம என்ன வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோமோ அவ்வளோ பீசஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும் அடுத்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்க ஒரு த்ரெட் எடுத்து அதில் இந்த பீசஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்படி வேணாலும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றா சேர்த்து கூட ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கூட ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்கியூவர் ஸ்டிக் எடுத்து டாப்பில் இதை நான் டை பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ
ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்க கேக் மேலே இந்த மாதிரி கேக் டாப்பர்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க இன்னும் அழகாக இருக்கும் கிளிட்டர் ஃபார்மில் ஏதாச்சும் ஹார்ட் ஸ்டார்னு கட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் பட் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அதில் இருக்க கிளிட்டர்ஸ் வந்து கீழே விழ சான்சஸ் இருக்கு அதே மாதிரி கேக் டாப்பரில் ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணால் இன்னும் ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஸோ ஃபோட்டோவில் க்ரௌன் ஹார்ட் அந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபோட்டோவோட பின்னாடி ஸ்டிக் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இதை கேக்கோட மிடிலில் இன்சர்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் பக்கத்தில் கேண்டில் சேர்த்துறீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஸோ டேஸ்ட் அண்ட் டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விடவே ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு நான் இது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக் பேக் பண்ணுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் கேக் பேக் பண்ணாதவங்க கூட ஈஸியாக இதை ரெடி பண்ணிடலாம் க்ரீம் பிஸ்கெட் இல்லைனாலும் நார்மல் பிஸ்கெட் வச்சு ரெடி பண்ணிவிட்டு தனியாக க்ரீம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்களும் எப்போவாச்சும் உங்களோட ஸ்பெஷல் ஒகேஷன்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ